ஆயை வளர்ப்பதற்கு இஸ்லாத்தில் அனுமதி இல்லை ஆனால் பூனை வளர்ப்பதற்கு இஸ்லாம் அனுமதி தந்துள்ளது நபியவர்களும் அதை சொல்லியுள்ளார்கள் நபியவர்கள் காலத்திலேயே பள்ளிவாசலிலும் ஒரு கருப்பு பூனை வளர்க்கப்பட்டது பூனையின் எச்சில் பட்ட தண்ணீர் அசுத்தமாகாது பூனை உட்கார்ந்த இடம் அசுத்தமாகாது அந்த இடத்தில் தொழுந்து கொள்ளலாம் பூனை நம்முடைய காலை சுற்றி வரக்கூடிய ஒரு பிராணி என்பதாக நபியவர்கள் சொல்லியுள்ளார்கள் இஸ்லாத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஆய்வு செய்யும் விஞ்ஞானிகள் இந்த பூனை வளர்ப்பு பற்றியும் ஆய்வு செய்த போது அவர்களுக்கு ஒரு பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது ஏனென்றால் நபியவர்கள் சொல்லும் ஒவ்வொரு விஷயமும் அவர்கள் நபி என்பதற்கு உதாரணமாக தான் அமைந்திருக்கிறது சுபகானுல்லா பூனைகள் ஒருவித உருமலை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கும் அந்த உருமல் ஒருவித அதிர் வலைகளை வெளிப்படுத்தும் அந்த அதிர் வலைகளின் அளவு அதிகபட்சமாக இருபது ஹர்ஜ் முதல் நூத்தி நாற்பது ஹர்ஜ் வரை இருப்பதாக கூறுகிறார்கள் அந்த அதிர் வலைகள் மனிதன் மீது படும்போது அவனில் எண்ணற்ற மாற்றங்கள் உடலில் ஏற்படுவதாக ஆய்வில் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் ஹார்ட் அட்டாக் வருவதை விட்டும் நாற்பது சதவீதம் ஆபத்தில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் நம்முடைய உடலில் காயம் ஏற்பட்டிருந்தால் அந்த அதிர் வலை காரணமாக அவை சீக்கிரம் குணமாகும் மூச்சு திணறல் நீங்கும் இரத்த அழுத்தம் சீராகும் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டவர்களுக்கு சீக்கிரம் எலும்புகள் இணைந்து விடும் உடல் வலி இருந்தால் பூனை வளர்ப்பதன் காரணமாக வலி சீக்கிரம் குணமாகும் என்றெல்லாம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் சுபகானுல்லா நவி சல்லாஹூ அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லும் ஒவ்வொரு விஷயமும் மனிதனுக்கு நன்மை தரக்கூடியதாகவே இருக்கிறது பூனையை அபச குணமாக நினைக்கும் பலருக்கு மத்தியில் பூனையை வீட்டில் வளர்ப்பதற்கும் பள்ளிவாசலில் வளர்ப்பதற்கும் அனுமதி கொடுத்தது இஸ்லாம் மட்டுமே சந்திரனும் தாரகையும் பார்த்து திகைத்து நின்றதே